আসসালামু আলাইকুম আজকে রেসিপি ক্রিম চিজ বাংলাদেশে এখনো ক্রিম চিজটা अवेलेबल না অথচ এই ক্রিম চিজের অনেক অনেক রকমের রেসিপি আছে ক্রিম চিজ দিয়ে কেক কেকের আইসিং এমন কি ক্রিম চিজের মাঝে বিভিন্ন রকমের फ्लेভার মিশিয়ে কেকের টপিংস বা ব্রেডে লাগিয়েও খাওয়া যায় আজকে রেসিপিতে তো বেসিক ক্রিম চিজের রেসিপি থাকবে আর সাথে থাকবে আরো তিন রকমের মানে তিন স্বাদের ক্রিম চিজ রেসিপি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে প্রথমে আমি বেসিক ক্রিম চিজটা তৈরি করব ক্রিম চিজ মানে কি চিজ হচ্ছে ছানা আর ক্রিম তো ক্রিমি মানে ছানাটাকে ক্রিম করতে হবে এটাই হচ্ছে ক্রিম চিজ তো বানানো শুরু করি এখানে একটি মাছারি সাইজের লেবু কেটে নেচ্ছি পুরোটা লেবুর রসই আমি নিয়ে নিব একটি হাড়িতে দেড় লিটার ফুল ক্রিম লিকুইড গরুর দুধ নিয়ে নেচ্ছি চুলায় হাড়িটা রাখলাম মাছারি আচে জাল দিতে থাকব আর অনবরত নাড়তে থাকব দুধ যাতে হাড়ির তলানিতে লেগে না যায় নাড়তে নাড়তে যখন দুধের মাঝে বলক চলে আসবে চুলার আঁচটাকে কমিয়ে একদম লোতে করে দেব এরপর এর মাঝে লেবুর রস দিয়ে দেব দেড় লিটার দুধের জন্য পাঁচ ছয় টেবিল চামচের মতো লেবুর রস লাগবে লেবুর রস দিয়ে চুলাটা বন্ধ করে দিলাম দুধ থেকে ছানা আর সবুজ পানি আলাদা হয়ে গেছে মানে ছানা তৈরি হয়ে গেছে চিজের জন্য এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিব একটি বড় বাটিতে একটি স্ট্রেনার রাখলাম স্ট্রেনারের উপরে একটি চিজ ক্লোথ রাখলাম চিজ ক্লোথের মাঝে ছানাটা ঢেলে দিলাম যাতে ছানার পানিটা চিজ ক্লোথ দিয়ে ছেকে পড়ে যায় চিজ ক্লোথের মাঝে ছানাটাকে এভাবে দশ থেকে বারো মিনিটের মতো রেখে দিব এর মাঝে পানি যতটুকু পড়ার সেটা ছেকে পড়ে যাবে দশ থেকে বারো মিনিটের বেশি কিন্তু রাখা যাবে না নইলে কিন্তু ছানা আবার উপর দিয়ে শক্ত হয়ে যাবে ক্রিম চিজ তৈরি করার জন্য কিন্তু ছানাটা নরম থাকতে হবে নইলে কিন্তু ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করার সময় কষ্ট হয়ে যাবে ছানাটাকে নরম করতে বারো মিনিট পরে ছানার পানি মোটামুটি অনেকটাই ঝরে গেছে আর ছানাটাও নরম আছে এখানে একটি আমি ব্লেন্ডারের জগ নিলাম ব্লেন্ডারের জগে আমি ছানাগুলো নিয়ে নিচ্ছি খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব তবে একটা কথা যদি দেখেন যে ব্লেন্ড করতে কষ্ট হচ্ছে তাহলে এক থেকে দেড় টেবিল চামচের মতো জাল দেওয়া ঠান্ডা গরুর দুধ দিয়ে দিবেন এতে ছানাটা স্মুথ হতে মানে ক্রিমি হতে সহজ হবে তবে নর্মালি দশ বারো মিনিটের মতো রাখলে ছানা এমনিতেই অনেক নরম থাকে খুব ভালো করে প্রায় তিন থেকে চার মিনিটের মতো ব্লেন্ড করে নিব দেখুন ব্লেন্ড হয়ে গেছে এবং খুব সুন্দরভাবেই ব্লেন্ড হয়ে গেছে কোনো দানা দানা দেখা যাচ্ছে না এখন এর মাঝে আপনি আপনার মতো ফ্লেভার ইউজ করতে পারেন তো আমি এখানে এখন শুধু লবণ ইউজ করব। এখানে আমি প্রায় আধা চা চামচের মতো লবণ দিয়ে দিলাম দিয়ে আবারও ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব আরও দুই মিনিট ব্লেন্ড করার পর দেখে নিচ্ছি ওয়াও কি সুন্দর স্মুথ হয়েছে আর ক্রিম চিজটা গ্লেস দিচ্ছে একদম চিক চিক করছে তাই না এই তো হয়ে গেল বেসিক ক্রিম চিজ এখনই ক্রিম চিজটাকে দেড় থেকে দুই ঘন্টার মতো নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব ঠান্ডা হওয়ার জন্য ঠান্ডা হওয়ার পরে ক্রিম চিজটা আরও ঠিক হবে দুই ঘন্টা পরে দেখে নিচ্ছি ক্রিম চিজটা আরো বেশি থিক হয়ে গেছে এখন এই ক্রিম চিজটা যে কোনো ইয়ার টাইট বক্সে ভরে দশ থেকে বারো দিনের মতো অনায়াসে নর্মাল ফ্রিজে রেখে খেতে পারবেন কিভাবে খাবেন সেটা পুরোপুরি আপনার উপরে কেকের আইসিং হিসেবে খেতে পারেন অথবা চিজ কেক বানিয়ে খেতে পারেন চাইলে এটার মধ্যে আরো অনেক রকমের ফ্লেভার দিয়েও খেতে পারেন এই বেসিক ক্রিম চিজটি দিয়েই আরো তিনটি সাতের ক্রিম চিজ তৈরি করে দেখাচ্ছি অনেক ফ্লেভারের ক্রিম চিজের মাঝে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ক্রিম চিজ হচ্ছে গার্লিক ক্রিম চিজ গার্লিক ক্রিম চিজ দিয়ে বিভিন্ন রকমের কারি তৈরি করা হয় বিশেষ করে চিকেন কারি আর চাইলে বিভিন্ন রকমের স্যান্ডউইচে দিয়েও গার্লিক ক্রিম চিজটাকে খাওয়া যায় দুইটি রসুনের কোয়া নিলাম কোয়া দুইটাকে ভালো করে ছেঁচে নিব লেবুর উপরের হলুদ অংশটাকে গ্রেড করে নিচ্ছি খেয়াল রাখতে হবে যাতে গ্রেড করতে করতে সাদা অংশটাও যাতে গ্রেড না হয়ে যায় এতে কিন্তু তিতা লাগবে 
গ্রেড করা হয়ে গেলে আধাচা চামচ লেমন জেস্ট বা গ্রেড করা ছিলকা নিয়ে নিব পেঁয়াজ পাতা কেটে নিচ্ছি এক টেবিল চামচ ব্লেন্ডারের জগে আধা কাপ ক্রিম চিজ নিয়ে নিচ্ছি এক চা চামচ ঠান্ডা দুধ দিয়ে দিচ্ছি লেমন জেস্ট বা লেবুর ছিলকা দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ পাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি ছেচে নিয়েছিলাম যে রসুন সেটা দিয়ে দিচ্ছি কয়েক চিমটি কালো গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি যদি দোকান থেকে কেনা হয় ক্রিম চিজ তাহলে অবশ্যই পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিতে হবে এখন ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে একটি বাটিতে তুলে নিচ্ছি গার্লিক ক্রিম চিজের এই বাটিটাকে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব এক ঘন্টার মতো ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর ক্রিম চিজটা আরও ঠিক হয়ে যাবে এখন করব রেড চিলি ক্রিম চিজ বা রেড চিলি ডিপ সস মানে এটাকে সস হিসেবেও খাওয়া যাবে বিভিন্ন রকমের কারিতে দিয়েও খাওয়া যায় ব্লেন্ডারের জগে আধা কাপ ঘরের তৈরি ক্রিম চিজ দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ ঠান্ডা দুধ দিয়ে দিচ্ছি আর দিচ্ছি এখানে এক চা চামচ লাল মরিচের পাউডার আধা চা চামচ রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি কয়েক চিমটি টালা জিরা গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি এখন ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব ভালো করে ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে একটি বাটিতে তুলে নিচ্ছি ক্রিম চিজটাকে সামান্য পরিমাণে পাপিকা পাউডার ছিটিয়ে দিলাম এটি অপশনাল জাস্ট এমনি দিয়েছি এখন এই রেড চিলি চিজ বা সসের বাটিটাকে নর্মাল ফ্রিজে এক ঘন্টার মতো রেখে দিব সব শেষে তৈরি করব চকলেট ক্রিম চিজ এই চকলেট ক্রিম চিজটাকে কেকের টপিং হিসেবে বা বিভিন্ন রকমের ডেজার্টের টপিং হিসেবে এমনকি ব্রেডের মধ্যে লাগিয়েও খাওয়া যাবে ছোট একটি বাটিতে টুকরা করে ভাঙ্গা মিল্ক চকলেট নিয়েছি এখন এই চকলেটগুলোকে গলিয়ে নিব চকলেটগুলো গলানোর পর চার থেকে পাঁচ টেবিল চামচের মতো হবে কমলার ছিলকা বা কমলার যে জেস্ট আছে সেটা নিয়ে নিব গ্রেড করে ঠিক যেভাবে লেবুরটা নিয়েছিলাম সেভাবেই নিব খেয়াল রাখতে হবে শুধুমাত্র যাতে কমলার যে অরেঞ্জ অংশটা আছে সেটাই যাতে গ্রেড করা হয় ব্লেন্ডারের জকে আধা কাপ ক্রিম চিজ নিচ্ছি এক চা চামচ ঠান্ডা গরুর দুধ দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ চিনি দিয়ে দিচ্ছি গলানো চকলেটগুলো দিয়ে দিচ্ছি গ্রেড করা কমলার ছিলকা দিয়ে দিচ্ছি এখন ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব ওই একইভাবে ব্লেন্ড করা হয়ে গেলে একটি বাটিতে তুলে রাখব এই ক্রিম চিজের বাটিটাকে এক ঘন্টার মতো নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব ঠান্ডা হওয়ার জন্য একে একে চার রকমের চার ফ্লেভারের ক্রিম চিজ তৈরি কোন ক্রিম চিজটা কিভাবে খেতে হয় সেটাও কিন্তু আমি এই ভিডিওতে বলে দিয়েছি যদি আপনাদের আরও কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার আর হ্যাঁ ফ্লেভার্ড ক্রিম চিজগুলোও কিন্তু যে কোনো এয়ার টাইট কন্টেনারে ভরে নর্মাল ফ্রিজে রেখে এক সপ্তাহের মতো খাওয়া যাবে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আর যাওয়ার আগে ছোট্ট একটি অনুরোধ করছি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন যারা যারা এখনো করেননি ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ